हमारे देश में बहुत सारे क्राइम के पीछे पुरुष प्रधान सोच होती है पुरुष को लगता है कि स्त्री ने उसकी हर बात माननी चाहिए किसी बात को ना नहीं करना चाहिए और इसीलिए वो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके स्त्री को हराने की कोशिश करते हैं उसे एक अजीब खुशी मिलती है नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूँ क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में मेरी पोस्टिंग नागपुर के लकड़गंज पुलिस स्टेशन में थी उस वक्त मेरे पास एक लड़की का केस आया वो लड़की बाहर वालों को ही नहीं तो घर वालों को भी आंखों में कांटों की तरह चूबने लगी थी क्योंकि वो गलत काम के खिलाफ लड़ रही थी और उसी लड़की को दिन दहाड़े रस्ते में जला के मारने की कोशिश की गई जब मेरा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ जो पहलू सामने आए वो इंसान के होश उड़ा देने वाले थे क्या बात है न्यू परफ्यूम परफ्यूम के बहाने तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो ना मैं अच्छे से जानती बट मिस्टर याद रखना ये कॉलेज है यहाँ ये सब नहीं चलेगा तो क्या हुआ यहाँ पे कोई नहीं हमें अच्छा चांस है क्या करो क्यों कर नहीं आओ सर से निकाल अरे अनुष्का तुम यहाँ पे बैठी हो ये तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा था क्यों क्या हुआ रुको यार मेरी वो अटेंडेंस शॉर्ट है ना तो एच मुझे एग्जाम में बैठने नहीं दे रहा है तो तो मैंने बहाना मारा कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम था इसलिए कॉलेज नहीं आ पा रहा अब साला कह रहा है कि इस लेटर के ऊपर पापा की साइन लेके आना अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पापा की साइन कॉपी करूँ हाँ यार ये चीटिंग है मुझसे नहीं होगा प्लीज ऐसा मत बोलो यार मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी प्लीज यार मैं फर्स्ट टाइम तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ और वैसे भी तुम दूसरों की साइन कितनी अच्छे से कॉपी करती हो अभिषेक प्लीज बोल दो ना एक सेकंड यार अनुष्का उसकी शक्ल देख यार कितना मासूम लग रहा है वो एक साइन की तो बात है उसका साल बर्बाद होने से बच जाए सुमित ला 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 जल्दी ला पहन ला पहन ला कर दो ना प्लीज पर ये मेरे पापा का पैन कार्ड क्या बात है अनुष्का ले थैंक यू अनुष्का फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हाँ अनुष्का आई एम सो प्राउड ऑफ यू अच्छा सुनो ना मैं जरा दो मिनट में आता हूँ ओके सुमित रुक साले तेरा काम करवाया साल बर्बाद होने से बचाया और तू फ्री में निकल रहा है चल पैसा निकाल देता तुम सही हो यार काश मेरे भी गर्लफ्रेंड में ऐसा कोई टैलेंट होता ना तो मैं भी कुछ खर्चा पानी कमा ले ब्रदर लक फैक्टर ना बहुत जरूरी है समझा लक फैक्टर अनुष्का वो मैं बस ऐसे ही पॉकेट मनी के लिए और अगर तुम चाहती हो ना तो हम हाफ ऑफ अमाउंट कर लेंगे डिवाइड शटा और मुझसे ना दोबारा बात करने की कोशिश भी मत करना अनुष्का अनु बेटा आ गई तू अच्छा सुन लाइट बिल भर दिया तूने हाँ माँ एक ही बात कितनी बार पूछोगी मैं भूला कर नहीं हूँ मुझे बोली हुई चीजें याद रहती है अनु क्या बात है अरे भाजी राजन आइए ना बेटी मैं चाय बनाती बंद करें नाटक चाय में जहर मिला के ये घर अपने नाम पे करना है के? क्या हुआ भाजी का क्या बोल रहे हो आप ये बकवास बनकर समझी ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है हमें पता है ये सब तू नहीं करवाया और तुम सब इसमें मिले हुए हो क्या हो गया क्यों चिल्ला रहे तुम लोग आई इसने तुम्हारे जाली दस्तखत करते हुए ये पूरा घर उसके खुद के नाम पे कर लिया है ये देख, ये देख, देख, देख। इसमें अनोखा कोई लेना देना नहीं है और ना ही ये दस्तखत जाली है क्योंकि ये घर मैंने खुद अनु के नाम किया है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम तीनों किस हद तक इस घर को पाने के लिए जा सकते हो इसलिए ये प्रॉपर्टी क्या इसमें से एक पैसा भी तुम्हें लेने नहीं दूंगी समझे अच्छा तो बुढ़िया ये सब तेरा किया धरा है मैं तुझे जान से मार दूंगा खबरदार अगर आज को हाथ लगाया क्या करेगी तू तो क्या कर लेगा 
भाव चुप बैठो भाव का छोड़ दो ना कर कोक साला बाबा मुझे तो लगता है इस बुढ़िया को ठिकाने लगाने से पहले इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा माजा और हाथ उसलते हैं हाँ मुझ पे हाथ उधर ही है तू क्या कर लेगा तू अरे वो तो दिखाऊंगा मैं दिखा भी दिखाना दिखा अनु चुप बैठ चुप बैठ रुक जा राजन क्या कर रहे हो बस कर आप आप लोगों को घर ही चाहिए ना मैं मैं आई को समझाती हूँ आप यहाँ से चले जाइए अभी चल अभी जा रहा हूँ लेकिन समझा के रखना आपके फादर कार्डियक अरेस्ट के बाद से कोमा में उनकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है जल्दी से ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनका बचना मुश्किल है डॉक्टर आप पैसों की बिल्कुल टेंशन मत लो प्लीज आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए ना अगर आप जल्दी से पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाए तो आपको उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा कोशिश की गई थी ये वो टेम्पो ड्राइवर है जो लड़की को हॉस्पिटल तक लेकर आया लड़की का है अंदर है सर लड़की की हालत बहुत ही खराब है एट्टी परसेंट जल गई है बचने के चांसेस हमारी कोशिश तो जारी है लेकिन इसके बचने के चांसेस बहुत ही कम है आपको किसी के ऊपर शक कौन कर सकता है ऐसा देखिए अक्सर ऐसे केसेस अफेयर या प्रपोजल के केसेस होते हैं रिजेक्शन होने पर लोग अक्सर ऐसे क्राइम करते अनुष्का का कहीं अफेयर था कोई उसको परेशान कर रहा था साधना क्या हुआ अनुका कैसे हुआ पता नहीं बाबू जी ये सब किसने किया अरे किसने किया ये सब तूने किया है तू क्या बोले सिगरेट जाले हैं और अब यहाँ आया झूठी तसली दिखाने अरे इसने और इसके बेटे ने सब कुछ किया है अरे शर्म नहीं आई तुम लोगों को अपने पति चक्के साथ ये सब करते समय सर मैं सच कह रहा हूँ हमने कुछ नहीं किया सर तो आप क्या ऐसे ही झूठ बोल रही हैं सर आज ही हमसे नाराज हैं इसलिए ये सब बोल रही हैं वो सर हमारे घर में प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और वो किसके घर में नहीं होता है सर उसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम अनुष्का को मार देंगे आजकल तो फैशन है प्रॉपर्टी के लिए अपने लोगों को मारने का सर मेरे बड़े भाई की मौत के बाद में वो थोड़ी सी पगला सी गई है एक्चुअली ना सर उसने मन में ठान लिया है मैं उसका सगा बेटा होकर भी उसका ध्यान नहीं रखता ख्याल नहीं रखता इसलिए अनाप शनाप कुछ भी बोलती रहती है सर एक बात बताओ और जब अटैक हुआ उस वक्त एक से तीन के बीच में तुम कहाँ थे घर पर थे सर हाँ सर चेहरे को पूछा का लीला है वन वर्ल्ड वन हार्ट तू कुटा होता है मैं भी घर में ही था सर नंबर क्या है इनसे डिटेल दे दो उनको मार 
खतरे अनुष्का की माँ और अजीब बात करने की हालत में नहीं है एक काम करो इन दोनों का फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों चेक करो देखो सच बोल रहे हैं झूठ और पड़ोसियों से पूछताछ करो वो अजीत सच बोल रही है क्या पता चलेगा सब तब तक मैं क्राइम स्पॉट पर जाके चेक करता हूँ कुछ क्लू मिलता है सब यहीं पे उन दोनों ने उस लड़की को यहीं पे जलाया सब ये देखो सर यहीं पे किस तरफ गए उस तरफ सब लड़की इतनी बुरी तरह से जल रही थी चीख रही थी कि हमने देखा ही नहीं कि वो कौन थे सर सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कुछ समझ में ही नहीं आया सर दो लड़के बाइक पर हेलमेट लगा कर आए थे लड़की के ऊपर कुछ पेट्रोल जैसा डाला और आग लगा चले गए कैसे जलाया तो सब उन्होंने पहले पेट्रोल डाल दिया फिर वो जलाने वाला स्प्रे होता है ना उससे उस लड़की को जलाया सर फिर एक काम करो बहुत सारे दुकान दिख रहे इधर आसपास देखो किस किस के पास सीसीटीवी है फुटेज चेक करो अन्नू की दादी एकदम सही कह रही है किशन और उसका बड़ा बेटा राजन एकदम कमीने हैं बहुत गंदे लोग हैं सर उनके दो बेटे हैं हाँ पंकज और राजन पंकज सही है पर राजन तो एक नंबर का सन की है और राजन और उसका बाप किशन बहुत लालची है पैसों के लिए कुछ भी कर सकते है किसी की भी जान ले ले अभी कुछ दिन पहले ही तीनों का झगड़ा हो रहा था इस बात में सब वो तो नहीं पता पर छिकने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी बाकी बात क्या है वो तो घर वालों को ही पता होगी अब से बात करनी है आपको ऐसा क्यों लगता है कि किशन और उसके बेटों ने अनुष्का को जलाने की कोशिश की क्योंकि वो तीनों धोखेबाज है अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं खरा मंजे जब मेरा बड़ा बेटा गुजर गया था हमारी साधना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है बस इसी बात का फ़ायदा उठाकर किशन ने सारे पेपर पर इसके दस्तखत करवाए और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा दी बचा एक घर जहाँ हम लोग रहते थे मैंने वो घर अनुष्का के नाम कर दिया ये बात समझते ही वो तीनों लड़ने के लिए मेरे घर पर आ गए जो बेटा अपने माँ के साथ ऐसा कर सकता है वो तो अनु के साथ कुछ भी अरे सर आप कहा मेरे माँ की बात सुन रहे हो वो कुछ भी बोलती रहती है सर वो कंपनी का किशोर बाबू ने अकेले ने खड़ी की थी क्या मैंने और मेरे बेटो ने बहुत सारी मेहनत की थी सर ऐसे कैसे सब कुछ जो अनुष्का के नाम पे करवा देते हम लोग लड़की है शादी करे घर पे जाए लेकिन नहीं और जब हमको लगा कि ऐसा नहीं होगा वो लड़की और उसका पति हमारे छाती पे बैठ के मुंग दलेंगे कर ली हमने प्रॉपर्टी अपने नाम और रही बात वो खर्चे की हम लोग देने के लिए तैयार थे सर लेकिन वो अनुष्का उसको तो बहुत चर्बी चढ़ी थी ना घर निकल आए थे उसके वही पैसे रहो दिया आई के इलाज के लिए काम आए लीजिए 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 आई नको गिवस आज ही के इलाज के लिए हमें आप लोगों की फीक की जरूरत नहीं है और वैसे भी हम लोग आप जैसे फ्रॉड लोगों से कोई हेल्प नहीं लेना चाहते तमीज बड़ों से ऐसी बात करते हैं बहुत हो गई आप लोगों की रिस्पेक्ट अब चुप नहीं रहेंगे हम और ये आज ही के इलाज के बाद तो वो मैं देख लूंगी आपको दोबारा इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है निकले यहाँ से तो कितना बेशरम आदमी है रे अपने फ्रॉड की एक कहानी सुना रहा है वो भी एक पुलिस वाले के सामने शर्म नहीं आती इसमें फ्रॉड कहा है सर मजबूरी थी वरना जैसे हमारा घर और वो हाईवे की प्रॉपर्टी हमारे माँ को बैला फुसला कर उन्होंने अनुष्का के नाम पे करवा ली वैसे बाकी सब कुछ करवा लेते थे तो अरे लेकिन तूने सब कुछ लिया था ना फिर भी घर चाहिए था तेरे को हाँ पूरा मांग रहे थे सर हमारे हिस्से का आधा ही तो मांग रहे थे ये बाप बेटे दोनों बहुत होशियार है महात्रे इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करो बाद में ये बोलेंगे और एक काम करो अनुष्का का बैकग्राउंड चेक करो देखो उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या और उसको कोई स्टॉक कर रहा था क्या सब राधिका बाबा के अकाउंट से किसी ने 12 लाख रुपए निकाले ये देखो कितने सारे मैसेजेस कैसे पता नहीं कैसे मैं तो बैंक जाकर भी पता करने वाला था लेकिन तीन दिन बैंक हॉलीडे और उसमें पता क्या करना है इतनी बड़ी अमाउंट कोई बिना चेक के निकाल ही नहीं सकता मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेन करनी होगी 
सर अनुष्का मेरी बेस्ट फ्रेंड है तब तो तुम्हें पता ही होगा उसका बॉयफ्रेंड कौन है सर अभिषेक है ना मेरा मतलब था था मतलब सर अनुष्का ने अभिषेक से ब्रेकअप कर लिया जिस वजह से अभिषेक काफी फ्रस्ट्रेटेड था कुछ ही दिनों पहले दोनों के बीच में बहुत जोर से झगड़ा भी हुआ था अनुष्का एक मिनट अनुष्का एक मिनट मेरी बात तो सुनो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी और तुम मेरी बात सुनो अब दोनों के बीच जो कुछ था ना वो खत्म हो गया तो प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो जाओ यहाँ से अनुष्का मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा अनुष्का अनुष्का प्लीज मुझे माफ कर दो ड्रामा बंद करो जाओ यहाँ से अनुष्का मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ अनुष्का अनुष्का प्लीज अनुष्का प्लीज वापस आ जाओ अनुष्का मैं नहीं जी सकता तुम्हारे सिवा प्लीज मेरी बात सुनो तुम मेरे रास्ते से हटोगे या तुम्हारी कंप्लेन करो कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर तुम मेरे साथ नहीं आ सकती ना तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा अभिषेक पागल हो गया क्या हाँ मैं पागल हो गया हूँ सर सर वो मैं अनु को डराने के लिए नहीं उसे बस वापस पाने के लिए कर रहा था सर सर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ सर मैं उसके बिना जी नहीं सकता अच्छा तू तो, तू उसके बिना जी नहीं सकता लेकिन वो तेरे बिना मजे कर रही थी तेरे को देखा नहीं गया और इसलिए तूने उसको मारने का प्लान किया है ना नहीं सर सर मैं उससे प्यार करता हूँ सर तो हॉस्पिटल में देखने क्यों नहीं आया उसको तेरा उसका ब्रेकअप क्यों हुआ सर वो बस ऐसी छोटी छुट, छोटी बातों की वजह से सर कि मैं केयरलेस हूँ मैं पहले की तरह नहीं रहा हूँ तो वो डायलॉग मारते हैं यूनिवर्सल डायलॉग मारते हैं तू सच बोलेगा लेकिन पवार गायदोंडे तुम्हारा रजा पाई जी ना हाँ खरा बोल रहा पाई जी सर सर मैं सच कह रहा हूँ सर सर मैं सच कह रहा हूँ सर सर नहीं सर 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 उस दुकान की सीसीटीवी फुटेज है जिसके सामने अनुष्का को जला गया था रिमाइंड करो सर लगता है ये बड़ा लड़का अभिषेक हो सकता है जिसने अनुष्का को जलाया क्योंकि उसकी हाइट और वेट जैसे बताया गया था वैसे ही लग रहा है तो दूसरा लड़का कौन है तो बात समझ में नहीं आ रही बात है अगर अभिषेक अनुष्का को इतना परेशान कर रहा था तो अनुष्का ने अपनी माँ साधना को क्यों नहीं बताया अब अभिषेक को जानती है नहीं सर से किसी को नहीं जानती मैं वो आपके लड़की का बॉयफ्रेंड था आपको कभी उसने बताया नहीं था कि इस नाम का लड़का मुझे परेशान करता है वगैरह ऐसा कुछ नहीं सर ऐसा कुछ भी उसने कभी बताया नहीं हमें लेकिन वो ये सब होने से कुछ दिन पहले से किसी बात को लेकर बहुत परेशान लग रही थी सर अनु अनु बेटा चलो खाना खाने अनु क्या बात है परेशान क्यों हो आई हाँ एक्चुअली एक काम है पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे वो करना चाहिए या नहीं क्या हुआ क्या प्रॉब्लम है आई टेक्निकली वो काम गलत है लेकिन अगर मैं वो करती हूँ तो उससे किसी की जान बच सकती है अनु बेटा वो काम गलत नहीं होता जिससे किसी की जान बचे बाकी तुम खुद समझदार हो क्या काम था पता नहीं पता नहीं सर सर मैंने अनुष्का अभिषेक और किशन के फैमिली के कॉल डिटेल्स अच्छे से चेक किए हैं कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला सर और बाइक ओनर की डिटेल्स अभी तक तो आई नहीं लेकिन होपफुली शाम तक आ जाएगी मात्र एक बात समझ में नहीं आ रही है ये अनुष्का ऐसा क्या सिक्रेटिव काम कर रही थी जिसके बारे में उसने अपनी माँ को नहीं बताया सर कार्तिक नाम के लड़के ने ब्रैंक फ्रॉड की एक रिपोर्ट लिखाई थी जिसमें उसके पिता के अकाउंट से 12 लाख रुपए निकाले गए थे जबकि उसके पिता हॉस्पिटल में कोमा में पड़े हैं और जब मैंने इंक्वायरी की तब पता चला कि वो पैसे अनुष्का ने निकाले वो भी उसके पिता के चेकबुक से चेक निकाल कर सर इस अनुष्का ने कार्तिकी फैमिली और बैंक को 12 लाख रुपए का चूना लगाया 
समझा ये गलत काम कर रही थी इसलिए इसने अपने माँ को नहीं बताया था कौन है ये कार्तिक तुम अनुष्का भोसले को जानते हो नहीं सर कौन है ये इस लड़की की बात कर रहे हैं हम इसी ने तुम्हारे पापा के अकाउंट से बारह लाख रुपए निकाले थे पर सर ये लड़की है कौन मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा ना घर में ना बाबा के ऑफिस में और इसके पास बाबा की चेकबुक आएगी कहां से वो तो पता करना है लेकिन एक बात बताओ तुम्हारे बाबा चेकबुक साइन करके रखते थे पता नहीं पर वो ऐसा करेंगे क्यों अनुष्का दो तरह की जिंदगी जी रही थी पैसों का प्रॉब्लम था प्रॉपर्टी का झगड़ा था और दूसरी तरफ 12 लाख के फ्रॉड केस में वो शामिल थी सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अनुष्का ने ये फ्रॉड अकेले नहीं बल्कि किसी और के साथ मिलकर किया हो शायद पैसों को लेकर दोनों पार्टनर्स के बीच झगड़ा हुआ हो और उसी पार्टनर ने अनुष्का को मारा हो या मरवाया हो हो सकता है लेकिन बारह लाख गए कहा अगर वो अनुष्का के घर रहते या अकाउंट में होते तो हमें मिलते एक काम करो हमारे सामने जितने भी सस्पेक्ट है उन सबकी इंफॉर्मेशन निकाल उन पैसों को लेके और देखो कौन किसके कांटेक्ट में था मुझे तो एक किसन और उसके दोनों बेटों पे भी शगार है पैसों को लेके हो सकता है उन्होंने भी ये पैसा गायब किया हो उनके भी इंफॉर्मेशन निकाल सब नहीं नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता मेरी बच्ची किसी को धोखा नहीं दे सकती बहुत होशियार बच्ची है मेरी सर ट्यूशन लेके वो अपना घर चलाने की कोशिश कर रही है सर बहुत उसूलों वाली लड़की है सर नहीं ये तो एक साइड हो गई जो आपको पता है दूसरी साइड ऐसी है कि उसने 12 लाख का बैंक फ्रॉड किया है और उसके खिलाफ हमारे पास प्रूफ है और वो अकेली नहीं थी और कोई इसमें शामिल था शायद ऐसा हुआ हो कि उसके साथ पैसों को लेकर उसका झगड़ा हुआ होगा और उसी इंसान ने बदला लेने के लिए उसको जला के मारने की कोशिश की होगी नहीं नहीं सर ऐसा हो शकत नहीं आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है हो साहब हे खरा नहीं है हमारी अनु ऐसा नहीं कर सकती पुलिस ने उस लड़की का पता लगा लिया जिसने बाबा के अकाउंट से 12 लाख निकाले थे और उनका कहना है कि ये किसी गैंग का काम हो सकता है क्योंकि वो लड़की खुद हॉस्पिटल में पड़ी हुई उसे किसी ने जिंदा जलाने की कोशिश की बस अब वो जल्दी से होश में आ जाए और ये बता दे कि ये सब उसने क्यों और किसके कहने पे किया है और हमारे पैसे कहाँ हैं आ गया सब चलो डाला फोड़ो डाला जल्दी करे माजले चले बस गए सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया सर क्या बोला ये फोटो देख कि तेरी बाइक है ना अब बता अनुष्का भाई अटैक क्यों करवाया बोल बोला कौन अनुष्का कैसा अटैक सर मैं किसी अनुष्का को जानता तक नहीं सर तो क्या तेरी बाइक ऑटोमेटिक उधर गई अटैक करने को सर सच बोल रहा सर मैंने कुछ नहीं किया और रही बात बाइक की तो उसका लॉक खराब हो गया सर फ्री हो गया है कोई भी बाइक उठा के लेके जाता है आपको विश्वास नहीं है तो मेरे सोसाइटी में किसी से भी पूछ लीजिए सर मुझे खुद को पता नहीं मेरी बाइक वहाँ कैसे पहुँची निकला ना आप बोलो खरे सर मैंने फ्रॉड केस में एक बार फिर से अनुष्का के कॉल रिकॉर्ड डिटेल चेक किए तो उसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई है राधिका और अनुष्का की आपस में बातचीत हुई है उसको पुलिस स्टेशन बुला लो मात्रे डीसीपी साहब का फोन था सर मैं राधिका कार्तिक की बहन मुझे अनुष्का के बारे में आपसे बात करनी है सर अनुष्का कोई फ्रॉड लड़की नहीं है बल्कि मैंने ही उसे बोला था कि बाबा के अकाउंट से पैसे निकाले क्यों तुमने क्यों नहीं निकाले उससे क्यों निकलवाए उसकी वजह है मेरा भाई कार्तिक अगर बच्चे की कोई गारंटी नहीं तो क्या फायदा दस लाख खर्चा करके कार्तिक वो हमारे बाबा है और ये सारे पैसे उन्हीं के हैं हम उन्हें मरने नहीं दे सकते मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो क्योंकि मैं तेरी तरह इमोशनल होकर नहीं प्रैक्टिकल होकर सोचता हूँ और इसीलिए बोल रहा हूँ ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है सर कार्तिक के इंटेंशन में समझ गई थी अगर ये पैसे उसके हाथ लगते तो बाबा के ऑपरेशन के लिए कभी पैसे नहीं देता 
बस इसीलिए मैंने अनुष्का से हेल्प ली डोंट फर्गेट कल हम दोनों को पिंक कलर की साड़ी पहनी ठीक है बाय बाय एक्सक्यूज मी अनुष्का हाँ मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है आप आप कौन हैं और मैं आपके कैसे हेल्प कर सकती हूँ मैं राधिका हूँ मेरे बाबा कोमा में हैं और डॉक्टर ने बोला है कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे है बाबा के अकाउंट में लेकिन प्रॉब्लम है मेरा भाई मेरा भाई बाबा के ऑपरेशन के लिए पैसे खर्च नहीं करने देगा और मैं निकाल नहीं सकती क्योंकि अगर मैं निकालूंगी तो वो मुझे जान से मार देगा आई एम सॉरी पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपकी हेल्प कैसे करूँ बाबा के ऑपरेशन के लिए बाबा के चेक बुक में बाबा के सिग्नेचर करके पैसे निकाल कर क्या आपको पता भी आप क्या कह रही है देखिए आपको किसने बताया मैं ऐसे काम करती हूँ आई एम सॉरी मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती आप चाहिए देखिए सुनो मुझे पता चला है कि आप सिग्नेचर कॉपी कर सकती हैं प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए ये मेरे बाबा की जिंदगी का सवाल है आई एम सॉरी अरे अनुष्का प्लीज प्लीज प्लीज़ ये मेरे बाबा की जिंदगी का सवाल है प्लीज़ हेल्प सर अनुष्का बहुत ही अच्छी लड़की है उसे तो पता था कि ये जो कर रही है वो फ्रॉड है इसीलिए वो डरी हुई थी लेकिन जब उसने बाबा की हालत देखी तो ये है उनके सिग्नेचर और ये है चेकबुक सर वो फ्रॉड नहीं है वो अच्छी लड़की है इस हेल्प के बदले में मैंने उसे पैसे देने की बहुत कोशिश की उसने एक रुपया तक नहीं लिया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कितनी अच्छी लड़की के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है आपको कैसे पता चला कि वो सिग्नेचर कॉपी कर सकती है सर मैं जानता था सर अनुष्का किसी का भी साइन कॉपी कर सकती थी और थोड़ी इमोशनल स्टोरी सुना दो तो बात भी मान जाती थी इसीलिए मैंने राधिका को अनुष्का से मिलवाया और राधिका की हेल्प की सर मैंने उसके बदले एक लाख रुपए लिए तो सर उसमें उसमें प्रॉब्लम क्या है सर इट वाज प्योर बिजनेस राधिका को अनुष्का के पास तूने भेजा था ये बात अनुष्का को पता थी नहीं अरे अनुष्का तेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी और ये बात उसको पता चली थी कि तू उसका यूज कर रहा है इसलिए उसने तेरे को छोड़ दिया हुँ? और जब तेरे को पता चला कि ये वापस अपने पास नहीं आ रही है तुझे गुस्सा आया और गुस्से में तूने उसको जला के मारने की कोशिश इसके ऊपर चार सौ बीस का केस लगा बिठा के रखो अंदर इसको अभिषेक ने तुम्हें अनुष्का के पास भेजा था ये बात अनुष्का को पता थी नहीं सर मैंने तो नहीं बताया था बाकी मुझे पता नहीं अंदर क्या कर रहा है सर मैं अनुष्का का भाई हूँ उसे देखने आया था कितनी रात को देखने आया सर वो विजिटिंग आवर में मिलने आने वाला था मगर कुछ काम निकला इसलिए सोचा कि बाद में आ जाऊँ इसलिए आया हूँ ठीक है रजिस्टर में एंट्री कर तेरा नंबर लिख नाम लिख एड्रेस लिख उसके बाद में मिल सर मैं बाद में आता हूँ ना बाद में आते रह पहला एंट्री कर चल अनुष्का पर जो फ्रॉड का चार्ज लगा था वो राधिका के बयान के वजह से खारिज हो गया लेकिन हम ये सोच रहे थे कि इतने इनोसेंट लड़की को किसने और क्यों जला के मारने की कोशिश की और ऐसे में अनुष्का से जुड़ा हुआ एक वीडियो वायरल हो गया जिसने उसके जिंदगी से जुड़े हुए दर्दनाक चैप्टर को खोल दिया सर कल देर रात को अनुष्का का चचेरा भाई उसके रूम में घुस गया था जब मेरी नजर गई तो मैंने उसको पूछा तो इधर क्या कर रहा है तो उसने बोला उसे वो देखने आया कमाल है उसकी तो बहुत दुश्मनी थी ऐसा क्या प्यार उभर आया कि आधी रात में उसके हलचल पूछने हैं। सर ये वीडियो देखिए जरा
मात्रे मात्रे देखो ये पंकज है ना सर हाथ मोड़ का काल रात ही हॉस्पिटल लाला होता सर मतलब पंकज ने अनुष्का का रेप किया और फिर खुद ही ने वीडियो बनाया नहीं मात्रे ये वीडियो पंकज ने नहीं बनाया किसी और के हाथ में क्या मेरा था इसका मतलब पंकज के साथ कोई और इसमें शामिल है सर अनुष्का पे अटैक भी दो लड़कों ने किया मतलब पहले इन्होंने अनुष्का पर रेप किया उसके बाद में उसका वीडियो बनाया और जब अनुष्का ने पुलिस में जाने की धमकी दी तो इसका मुंह बंद करने के लिए उसको जला के मारने की कोशिश की और वो कोशिश नाकामयाब रही हाँ वो फेल हो गया इसलिए वो फिर से उसको मारने के लिए हॉस्पिटल आ पहुंचा करडे ने उसको देखा वो फिर से फेल हो गया इसका मतलब हमारे पास एक क्लीन सस्पेक्ट है पंकज अभी वही बता सकता है इस कांड में उसके साथ दूसरा कौन शामिल था ए, हीरो तेरा भाई कहा है वो अपने कमरे में है क्यों क्या बात है अरे अरे सुनिए क्या कर रहे हैं आप आप ऐसे अंदर नहीं घुस सकते आपके पास सर्च वारंट है ये कैसे रख के दूंगा ना खुद को सर्च करके रह जाएगा पंकज पंकज ऐसे अंदर चुपके बैठने से कोई फायदा नहीं है दरवाजा खोलो माता छोड़ दो सर मात्रे सब अनुष्का पे अटैक करने वाला राजन भी हो सकता है एक काम करो जिस दिन अनुष्का पे अटैक हुआ उस दिन राजन कहाँ था जरा चेक करो मात्रे पंकज को शायद पता चल गया था कि उसका और अनुष्का का वीडियो वायरल हुआ है अब सवाल ये है कि उसने सुसाइड क्यों किया या तो इसलिए कि उसने अनुष्का पे रेप किया ये बात बाहर पता चल चुकी थी या इसलिए कि उसने अनुष्का का मर्डर किया और हमसे बच नहीं सकता इसलिए उसके भाई का भी साथ हो सकता है एक काम करो जिस दिन अटैक हुआ उस दिन इसके घर से क्राइम स्पॉट तक का सीसीटीवी फुटेज चेक करो देखो ये पंकज घर से निकला था या नहीं निकला था हो गया वो नीच मर गया जी, अपनी ही बहन के साथ आपको इस बारे में पता था नहीं सर अनुष्का काफी दिनों से परेशान थी अनु अनु बेटा अनु क्या हो अनु अनु बेटा क्या बात है रो क्यों रही हो मुझे तो अब लग रहा है कि उसके उसके परेशानी का कारण यही था डॉक्टर अनुष्का की हालत कैसी स्टेटमेंट लेना था अभी नहीं आपको वेट करना पड़ेगा और कह नहीं सकता कितना क्योंकि उसकी हालत सुधारने के बजाय उल्टी बिगड़ती जा रही है <laughs> अरे हो आलम आ जा लक्षात अरे मैं देश का पीएम नहीं ये पुलिस स्टेशन का पी आई हूं मुझे छुट्टी देनी नहीं लेनी पड़ती है अब अच्छा बाद में बात करता हूं चल सर छुट्टी क्या अनुष्का के कॉल रिकॉर्ड्स सर मैंने अनुष्का के कॉल रिकॉर्ड्स अच्छे से चेक किए हैं कॉल रिकॉर्ड्स देख के लगता तो नहीं कि अनुष्का के साथ पंकज का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है लेकिन हाँ ये नंबर जो पंकज और अनुष्का दोनों के कॉल लिस्ट पर दिखा रहा सर ये नंबर जिस दिन अटैक हुआ था अनुष्का पे उसके दो दिन पहले से ये नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा है सर ऐसा भी हो सकता है कि ये उस दूसरे आदमी का नंबर हो जिसकी हमें तलाश है तो दूसरा आदमी कौन है सर मोहन नगर के किसी महेंद्र शिरके का नंबर है हमने लोकल पुलिस को वहाँ भेजा था लेकिन वहाँ है नहीं वो शायद फरार है मैं को फोटो दिखाता हूँ सर ये देखिए 
मात्रे ये आदमी मुझे जल्द से जल्द चाहिए ढूंढो इसको फोटो सर्कुलेट कर दो हो जाएगा सर एक और बात सर पंकज के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसने मरने से पहले आखिरी कॉल उसके दोस्त जतिन को किया था हाँ सर पंकज का फोन आया था मुझे अरे वो पता है क्यों आया था वो बोल सर वो बहुत डरा हुआ था क्यों सर एक्चुअली बहुत लंबी कहानी है शॉर्ट करके बता पता सर सर पंकज को प्यार हो गया था क्या करूँ यार मेरे दिमाग से अनुष्का निकलती नहीं मुझे लगता है मैं उसके प्यार में पागल हो जाऊंगा अनुष्का कमी ने बहन है वो तेरी बहन अरे बहन नहीं कजिन है मेरी अपने यहाँ कजिन बहन होती है और वह दिमाग ठीक कर अपना लोगों को पता लगा ना खाल खींच लेंगे तेरी पता है इसलिए तेरे सिवा किसी और को ये बात बताई नहीं मैंने तो सोच ही लिया है मैं और वो कहीं दूर भाग जाएंगे और ऐसी जगह भागेंगे जहाँ हमें कोई पहचानता ही ना हो अच्छा मतलब तू बोलेगा और वो मान जाएगी है तुझे क्या लगता है कि तेरे बाप और राजन ने जो उसके साथ किया है भूल जाएगी वो अरे मैंने सब कुछ सेटल कर लिया है ये देख ये देख देख क्या ये सर पंकज एक दूसरे नंबर से अनुष्का से मैसेज में बातें करता था सर मैंने उसको बहुत समझाया कि जब अनुष्का को पता चलेगा तो वो तुझे छोड़ेगी नहीं लेकिन सर वो कुछ सुने तब ना सर उस पर तो प्यार का भूत सवार था सर मेरे बार बार समझाने का उसने ये मतलब निकाला कि मैं ही नहीं चाहता कि पंकज और अनुष्का एक हो पाए और सर उसने मुझसे मिलना बंद कर दिया और सर उस दिन वो अचानक मुझसे मिलने आया पंकज रो क्यों रहे तू अब अच्छा मुझे बता क्या हुआ क्या क्या तूने मैंने अनुष्का के साथ वो सब कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई यार क्या किया तुमने सर उस दिन वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया था सर फिर अगले दिन मुझे पंकज के सुसाइड और उस वीडियो के बारे में पता चला सर फिर मुझे समझ में आया कि वो किस गलती की बात कर रहा था तुम्हारे अलावा कौन कौन दोस्त है उसके सर वैसे किसी दोस्त का तो पता नहीं मुझे और सर वैसे भी उसके दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों की लिस्ट लंबी थी मारता है तू हाँ पहली मत बुझा मात्रे ना तेरे को बुझा देगा सर सर पंकज परेशान जरूर था मगर वो उनमें से नहीं था सर जो सुसाइड कर लेते हैं सर मुझे लगता है ये सुसाइड नहीं मर्डर है क्योंकि सर राजन भाव को प्रॉपर्टी का इतना लालच है कि वो आज नहीं तो कल पंकज को लटका जरूर देते सर वो और सर अगर वो प्रॉपर्टी के चक्कर में नहीं भी कुछ बोलते ना तो अनुष्का के चक्कर में जरूर मारते उसको क्योंकि सर राजन भाव और किशन काका को ये पता था कि पंकज के दिल में अनुष्का के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और सर ये बात उन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं थी गुड बॉय जाओ जी सर हाँ जब बुलाऊंगा फिर से आना जी सर सर हाइट देखी थी आपने इसकी हम्म हाइट तो काफी है इसकी एक काम करो मात्रे इसका बयान क्रॉस चेक करो और पंकज जिस मोबाइल से मैसेज करता था वो मोबाइल किसका है ये भी जरा चेक करो ये जो अभी कहा नहीं सुना के गया ये कितनी सच है ये भी देखो सब तुमको अनुष्का और पंकज से पहले से प्रॉब्लम थी इसलिए तुमने अनुष्का पर अटैक करवाया और पंकज को रास्ते से हटा दिया हुँ? और तू तेरा तो पूरा रास्ता साफ हो गया प्रॉपर्टी तेरे नाम हो गई पूरी हुँ? सर मैं इतना घटिया इंसान भी नहीं हूँ कि प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई की जान ले लूँ और वैसे भी आपके पास क्या सबूत है कि ये सब हम लोगों ने किया है सबूत लाऊंगा जिस दिन लाऊंगा ना छोड़ूंगा नहीं सर्च वारंट तो सब कुछ चाहिए देता हूँ तो सब कुछ हेलो अनुष्का अंत तक मौत से लड़ी लेकिन आखिर में हार गए एक होशियार होनहार लड़की मारी गई थी और उसका मर्डर अभी भी खुलेआम घूम रहा था उसको सजा देना हमारा टारगेट था लेकिन हमें यह भी पता था उस टारगेट तक पहुंचते पहुंचते हमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है पीएम रिपोर्ट के मुताबिक पंकज की मौत फांसी लगाने से हुई थी उसके साथ किसी ने जोर जबरदस्ती या मारपीट नहीं की थी इस केस में और एक सस्पेक्ट महेंद्र शिर्के बोल सब 
आप जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो नंबर तो मैंने एक साल पहले से ही इस्तेमाल करना बंद कर दिया था अच्छा बंद किया तो क्या चालू कैसा हुआ हाँ वो नंबर मैंने अपने एक रिलेटिव को दिया था शायद वो यूज कर रहा होगा इसलिए चालू होगा साहब किसको मेरा एक भतीजा है उसको डायलॉग राइटर तेरी कहानी अब हमने लिख के पूरी कर दी सुनाओ सुन वो पंकज के पास जो दूसरा सीम था वो तेरे चाचा महेंद्र का था अनुष्का का रेप का वीडियो तूने बनाया उसका एमएमएस भी तूने वायरल किया और अनुष्का पे अटैक करने का प्लान भी तेरा ही था अब बता ये सब कुछ क्यों किया सर ये मेरा प्लान नहीं था ये पंकज का प्लान था तो उसने मेरे चाचा के सिम से पहले अनुष्का को पटाया और फिर उसे मिलने के लिए बुलाया और अनुष्का भी उससे मिलना चाहती थी लेकिन पंकज को यह अंदाजा नहीं था कि जब अनुष्का उससे मिलेगी तो उसको कभी हानि करने वाली जितिन तू जाके उस कमरे में छुप जा उसने मुझे हा कहा तो ठीक वरना तुझे पता ही है कि तुझे क्या करना है <laughs> तुम तुम यहां क्या कर रहे हो अच्छा तुम्हारे बाप का और तुम्हारा नया कोई प्लान है मुझे फंसाने का नहीं अनु अनु तुम जिससे मैसेज में बात कर रही थी ना वो मैं ही हूँ अनु मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनु शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी बहन के बारे में मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी पोल खोलूंगी सबको पता चला चाहिए कैसा भाई है छी छोड़ छोड़ मुझे इस सब के बारे में अगर तूने किसी को बताया तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा समझी सर अनुष्का ने रेप के बारे में किसी को नहीं बताया और पंकज को वो मिल गया था जो उसे उसे चाहिए था और सर फिर मुझे लगा कि इतना रिस्क उठाने के बाद मुझे क्या अब ये वीडियो दिखा के ना तो उसको कभी भी बुला सकता है और क्योंकि ये इंटेलिजेंट काम मैंने किया है तो मुझे भी मैंने पंकज को मना लिया और हमने एक बार फिर से अनुष्का को मिलने के लिए बुलाया लेकिन इस बार हमने वो वीडियो दिखाकर उसको ब्लैकमेल किया हम दोनों के साथ सोने के लिए अगर तुम दोनों ने मुझे दोबारा तक किया ना तो मैं पुलिस में जाऊंगी और तुम दोनों को अंदर करवाऊंगी पर वो नहीं मानी उल्टा बात और बिगड़ गई बात अनुष्का साले सब तेरी वजह से हुआ अरे पुलिस में गई तो लफड़ा हो जाएगा फिर सर खुद को बचाने के लिए हमने एक प्लान बनाया मेरे एक दोस्त ने मुझे जयंत की बाइक के बारे में बताया था हमने पेट्रोल लिया जयंत की बाइक चुराई एक पेंट टॉर्च देना और अगले दिन अनुष्का को जिंदा जला दिया सर हमें लगा था कि वो मर जाए पर वो बच गई और सर मैं किसी लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता था इसलिए मैंने पंकज को भड़काया कि उसे हॉस्पिटल में जाकर अनुष्का को मारना होगा नहीं तो वो उसके बारे में पुलिस को सब कुछ बता देगी उसने उसको मारने की कोशिश की पर वो मार नहीं पाया सर मुझे मुझे सर बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर बस उस, उसी गुस्से में मैंने वो हमें बस लीक कर दिया और वो वायरल हो गया और जब उसने वो वीडियो देखा तेरे को कॉल किया जतिन साले तूने मेरा वीडियो वायरल क्यों किया अब मेरे साथ तू भी फंसेगा अगर मैं फंसा ना तो मैं तो पाँच छः साल में बाहर आ जाऊंगा पर तू सोच तेरा क्या होगा वह जेल में सड़ेगा तू कीड़ों की तरह लोग कहेंगे कि देखो देखो ये भाई है जिसने अपनी बहन का रेप किया है पंकज को तूने डरा दिया और पंकज ने सुसाइड कर लिया तेरे रास्ते में जो आ रहे थे जो बता सकते थे उनको तुमने सबको हटा दिया लेकिन तेरा नसीब देव कितना खराब है हमारे मराठी में कहावत है आइडिया के लिए यानी अंगाशी आई एक बेजुबान सिम ने तेरी पूरी पोल खोल दी अब सर जतिन को अनुष्का के मर्डर में साथ देना और पंकज को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए कोर्ट ने जन्मठेप सुनाई क्या अनुष्का को होने वाले जुर्म की दस्तक मिली थी मिली थी पहली दस्तक थी किसी अननोन आदमी के साथ मैसेज पे बात कर दूसरी दस्तक थी उसी अननोन आदमी को अकेले मिलने जाना और तीसरी सबसे बड़ी दस्तक थी 
रेप का वीडियो बनने के बाद भी चुप बैठ अगर वो इन तीन दस्तकों को अनदेखा नहीं करती तो शायद उसकी जान बच जाती इसलिए कहता हूं कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो चुप न बैठो एक्शन ले लो देर न हो जाए इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सब से विदा लेता हूं फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक के लिए सतर्क रहिए देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस तक मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज